எங்க இந்த நயன்தார बर्थडे ஃபங்க்ஷன் கட்டி இருந்த Black designer saree அது அந்த பக்கம் இருக்கு மேடம் அந்த ரன்வீர் சிங் குர்தா அது ஃபர்ஸ்ட் फ्लोरல இருக்கு மேடம் இந்த நம்ம வீட்டு பிள்ளை படத்துல ஐஸ்வர்ய ராஜேஷ் கட்டி இருந்த புடவை நல்லா இருந்தது இல்ல இந்த இதோட border அதோட டிசைன் இதோட கலர் இது மூணு சேந்த மாதிரி ஒரு புடவை வேணும் அவளுக்கு நல்லா இருந்தது என்னது உனக்கு அம்சமா இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் அவ இப்படி இருக்கிறப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு பதட்டம் இருக்கத்தானே செய்யும் ஓ அப்பாவி தனத்தை அரிய அம்மைய பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த ஸ்வேதா தான் செய்ய நினைச்சதை செஞ்சு முடிச்சுட்டா இப்போ எங்க இருக்கான்னே தெரியல அவளை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியல இவ்வளவு பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கிறப்போ நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறது உனக்கே நியாயமா இருக்கா இங்க பாரு மாலினி இந்த வீட்டில் இப்போ ஓடிட்டு இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பொறுமையாரு உன்னை கவனிக்கிறதுக்கும் இங்க ஆறுதல் சொல்றதுக்கும் இங்க யாருக்கும் டைம் இல்ல புரியுதா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க அதுக்காக தான் போயிடுறேன் சொல்றேன் ஏய் சும்மா போயிடுறேன் போயிடுறேன்னா எங்க போவேன் என்னமோ பெரிய அப்பா அப்பான்னு ஊறிகிட்டு இருக்க போய் பாரு உன்னை பார்த்து அடுத்த செகண்டே உன் கழுத்தை பிடிச்சி நெரிச்சு சாவ அடிச்சிருவான் என்ன தெரியும் அவனை பத்தி உனக்கு சும்மா மறுபடியும் அந்த பத்துக்கு பத்து ரூம்குள்ள போயிட்டு திரும்ப அரைஞ்சு கிடக்கணும்னு பாத்துட்டு இருக்கியா நல்லா இப்ப எதுக்கு மூஞ்சி உம்முன்னு வச்சிட்டு இருக்க ஐம் சாரி என்னதான் உங்க அப்பா அயோத்தியனா இருந்தாலும் அப்ப மேல பாசம் இருக்கதான் செய்யும் அது கூட தெரியாத அளவுக்கு நான் ஒன்றும் முட்டாள்லாம் கிடையாது இப்போ இந்த வீடு இருக்கிற சூழ்நிலை அந்த மாதிரி நான் என்ன சொன்னாலும் கோபமா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அசோக்மா சொல்லு அசோக் நீ கௌதம் யூஎஸ்ல இருக்கிற என் ஃப்ரெண்டு பிரகாஷ் கிட்ட நான் எல்லாத்தையுமே பேசிட்டேன் அவன் வித்தியோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மெயில் பண்ண சொல்லியிருக்கான் நான் எல்லாத்தையும் அனுப்பிட்டேன் அங்கே ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்லி வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி செக் பண்ண சொல்லு அதெல்லாம் ஆல்ரெடி ப்ராசஸ் பண்ணியாச்சு வித்யோ வந்து இமிடியட்டாக சென்னையில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சென்னையில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கா ஏண்டா அது யூஸ்ல அவன் ஒப்பீனியன் கேட்ட ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே இங்கே சென்னையில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வித்யோ அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோன்னா அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நிமிஷம் சார் நான் அம்மா கிட்ட கேட்குறேன் மா அசோக் தான் பேசுகிறான் வித்யாவை சென்னையில் இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண சொல்லி யூஎஸில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களாம்மா நேரடியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணி எல்லா வித ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்கறதுக்கு கண்டிப்பாக அரேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்களா இது எதுக்கடா என்கிட்ட கேட்குற யோசிக்கவே வேண்டாம் கௌதம் முதல்ல ஷிஃப்ட் பண்ண சொல்லு என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கான ஃபார்மாலிட்டிஸை முதல்ல பார்க்க சொல்லுப்பா டே அசோக் அம்மா கிட்ட பேசிட்டேன்டா என்ன இங்கிருந்து இமீடியட்டாக வித்யாவை டிச்சார்ஜ் பண்ணி சென்னைக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஃபார்மாலிட்டிஸையும் உடனடியாக செஞ்சு முடிச்சிடு சரி நான் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் கிட்ட பேசி ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்னு கேட்டு நான் ரெடி பண்ணுறேன் டிலே பண்ணிடாத நமக்கு வித்யாவோட உயிர் தான் முக்கியம் என்ன டெய் தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் சரியா ஓகேடா பாய் அம்மா கிட்ட சொல்லிடு ஆ சரி ஓகே பாய் என்ன பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருக்கம்மா பெரிய பூகம்பமே வெடிக்க போகுதுன்னு 
என்னங்க சாரிங்க நான் நடந்துகிட்டது தப்பு தாங்க நிஜமாவே சாரிங்க என்னங்க நான் வேணும்னு அப்படி செய்யலங்க என்னமோ தெரியலங்க உங்க விஷயத்துல எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு பொசிசிவ்னஸ் இந்த உலகத்துல எல்லாரையும் விட உங்களை தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களை மட்டும்தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அக்காவுக்கு நல்லதுதான் செய்யறீங்க அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தான் நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லல நான் இதெல்லாம் தெரியாத முட்டால் இல்லைங்க ஆனாலும் அவ என்னோட அக்காவா இருந்தாலும் எனக்கு அப்புறம் தான் என் புருஷன் மற்றவங்களை கவனிக்கணும்னு தோணுதுங்க இது தப்புனா நிஜமாவே என்னை மன்னிச்சிருங்க வெற்றி நான் இவ்வளோ சாரி சொல்றேனே நீங்க பதிலுக்கு மன்னிச்சுட்டேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டீங்களா சரிங்க நீங்க சொல்லலனாலும் பரவாயில்ல அங்க பாருங்க உண்மையிலே ஒரு வீர பிறவிதான் என்ன இருந்தாலும் என்ன இது நம்ம சொல்லி வாய மூடல அதுக்குள்ள அவன் உள்ள போறான் தெரியலையே காலையில் ஒன்று அடிக்க கை வாங்கிடக்கூடாது நான் ஏன் அப்படி செஞ்சேன்னு எனக்கே தெரியல வித்தி அப்படி உயிருக்கு போராட மாதிரி ஆயிடுச்சுங்கிற பதட்டத்தில் தான் இப்படி நடந்துக்கிட்டேன் பரவாயில்லங்க நான் உங்களை அவ்வளோ தப்பாக பேசினதுனால தானே நீங்கள் என்ன அடிக்க கையெல்லாம் ஓங்குனீங்க நான் செஞ்ச தப்புக்கு முதல்ல நான் தாங்க சாரி கேட்கணும் அது சரி வராது நீ என்ன தப்பாக பேசியிருந்தாலும் நான் உனக்கு பொறுமையை எடுத்து சொல்லி புரிய வச்சுருந்துருக்கணும் முடியாது <laughs> முடியவே முடியாதுங்க இல்லங்க என்னோட சாரி தான் இந்த சாரி தான் ஏத்துக்க சொன்னியா இத முதல் சொல்லியிருந்தா ஏத்துருப்பேன் என்னடா 
சூட காபி எடுத்துட்டு வா டேய் இன்னைக்கு என்ன கிழமை ஞாபகம் இருக்கா ஏமா கிழமைக்கு ஒரு காபி போடுறியா என்ன டேய் இந்த நக்கல் பேச்சலாம் என்கிட்ட வேண்டாம் இன்னைக்கு ஞாயிற்று கிழமை இன்னைக்கு நானே தான் இந்த வீட்டுல சமைக்கணுமா உன் பொண்டாட்டி எழுந்து சமைக்க சொல்லுடா இங்க பாருடா முதல்ல அவளை எழுப்பு பொழுது விடிஞ்சு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு இன்னும் என்னடா அவளுக்கு தூக்கம் அவளை எழுப்பி காபி போட்டு எடுத்துட்டு வர சொல்லு காலங்கத்துல ஆரம்பிக்கதாமா இத வர எனக்கும்ட்டுதான்ோணுது <laughs> என்னடா உன் பொண்டாட்டி எந்திரிச்சுட்டாளா எந்திரிச்சிருக்க மாட்டாளே நல்லா என் மாமியார் எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சு சமைச்சு வச்சு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிருவேன் இங்க என்னடானா உன் பொண்டாட்டிக்கு எல்லாத்தையும் நான் தான் செஞ்சு வைக்க வேண்டியதா இருக்கு என்ன பாத்தியா அஞ்சு மணிக்குலாம் எந்திரிச்சு குளிச்சு ரெடி ஆயிட்டேன் சமைக்கணும் அவ்வளவுதானே பண்ணு விசாலம் கல்யாணி இன்னும் எந்திரிக்கல மாப்பிள பத்து நிமிஷத்துல டிஃபன் ரெடி ஆயிடுன்னு சொல்லிட்டு போறான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல விசாலம் என்னடாது <laughs> 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 புரிஞ்சதாலதான் <laughs> போது நிறுத்துடா என்னமோ அன்னைக்கு வீரமா பேசுன உன் பொண்டாட்டிய சரி பண்ணி நல்லதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இந்த வீட்டுக்கு ஏத்த மருமகளா மாத்தி காட்டுறேன் இப்படி பொண்டாட்டி முந்தானிய புடிச்சுக்கிட்டு திரியே உனக்கு வெக்கமா இல்ல வெக்கமா இல்ல போவா என்னங்க அத்த என்ன சொல்றாங்க ஏய் எதக்கலே நீ அதுக்குள்ள எந்திரிச்சு வந்து நல்லா தூங்கலாம்ல ஆமாண்டா எந்திரிச்சு வந்தவளை நீயே கூட்டிட்டு போய் மறுபடியும் படுக்க வச்சு தூங்க வச்சிரு ஆமால ஒரு <laughs> 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 வச்சுக்கோங்க <laughs> 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 நல்லா சாப்பிடுங்க அத்த இந்தாங்க சட்னி சாம்பார் இந்தாங்க ஐயோ என்னங்க உங்களுக்கு ஊத்து 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 போ 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 
சாம்பார் இல்லை அந்த சாம்பார் எடுத்துக்கோங்க என்ன <laughs> மிஞ்சும் <laughs> நினைச்சுக்குறான் <laughs> போய் பேசி தீர்த்து வச்சுட்டு போயிருக்காரு வந்துருவாரு வீட்டுக்கு வந்த மருமக பொண்ண பேசி சரி பண்ண வக்கு இல்லையா இதுல ஒரு பிரச்சனையை தீக்கிறதுக்கு கிளம்பிட்டாராம் உருப்பட்ட மாதிரி தான் தொலைங்கி மாட்டாங்களா <laughs> நினைப்பாங்க <laughs> புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> இந்த காலத்துல எந்த வீட்டு பெருசுங்களும் இந்த யங் ஜெனரேஷன் ஃபீலிங்ஸ புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது நாங்க சொன்னா அது நல்லா தான் இருக்கும் அத கேட்டு நடந்ததா உங்களுக்கு நல்லதுன்னு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் எங்க அத்தை பேசுறது அப்படிதான் இருக்கு ஆனா அதுக்காக இப்ப என்னைய எடுத்துக்கோ கல்யாணி எங்க அத்தை கூட எனக்கு எந்த சண்டையும் கிடையாது ஆனா கல்யாணம் ஆன மூணே மாசத்துல அழகா சொல்லிட்டு தண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டேன் என்ன இப்போ வாரம் முழுக்க வேலைக்கு போறோம் கஷ்டப்படுறோம் வீட்டுல இருந்தா வீட்டுல சமைச்சு சாப்பிடுறோம் இல்ல வெளியே எங்கேயாச்சும் சாப்பிடுறோம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியுமா இல்ல சொன்னாதான் அவங்களுக்கு புரியுமா இப்படி நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோ உன்னு யாரு வேலைக்கு போக சொன்னதுன்னு ஆரம்பிப்பாங்க கரெக்ட் தான் அதுக்காக தான் சொல்றேன் என்ன கேட்டா நீ இத வெற்றி கிட்ட பக்குவமா எடுத்து சொல்லலாம் என்னென்னக்கும் உன் அத்த மாமாவோட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் கண்டினியூ ஆகணும்னா அவங்கள விட்டு நீ கொஞ்சம் தள்ளி இருந்ததான் சரியா வரும் எனக்கு புரியுது ஆனா வெற்றி இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கு வரானதான் தெரியல நிச்சயம் ஒத்து பாருடி நீ பேசி பாரு ஏன்னா உன்ன முழு மனசோட ஏத்துக்கிட்டு அவரு அவரு உன் பிரச்சனை எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் வெளியில சொல்லிக்கலனாலும் அவங்க அம்மா குடைச்சல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு அவருக்கு மட்டும் தெரியாமல இருக்கும் யோசிக்கிற கண்டிப்பா வெற்றி கிட்ட பத்தி பேசுற ஒரு விதத்துல இதுதான் என் ப்ராப்ளம் பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனா இருக்கும்னு தோணுது 
இவன் வெற்றி கூட நான் தண்ணி கொடுத்துட போனதுக்கு அப்புறம் தான் என்னை முக்கியம்னு நினைப்பாரோ என்னமோ நீ அவர்கிட்ட பக்குவமா பேசு கல்யாணி உங்க அம்மாவை பிடிக்கல அதனாலதான் தண்ணி கொடுத்தனும் போறோன்னு மட்டும் சொல்லிடாத சாச்சா எங்க அத்தைய பிடிக்கலன்னு நான் எப்பவும் சொல்ல போறது இல்ல சொல்லவும் மாட்டேன் ஆனா கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறது தான் நல்லதுன்னு தோணுது ஆல் தி பெஸ்ட் டிங் சரி நான் கிளம்புறேன் ம் சீக்கிரம் ஒரு வீட்டை பாரு பால் காய்ச்சிரு தண்ணி கொடுத்தனும் போறேன் ஓகே சரி டி தேங்க்ஸ் டி கீழே போலாம் இல்லைன்னா எங்க அத்தை வேற ஃப்ரெண்டு வந்தா மேல போய் பேசிட்டு இருக்கேன்னு அதுக்கு வேற ஏதாவது சொல்லுவாங்க சரி போல சரிவா இந்த நைன்தர बर्थडे ஃபங்க்ஷனுக்கு கட்டி இருந்த Black designer saree அது அந்த பக்கம் இருக்கு மேடம் அந்த ரன்வீர் சிங் கொடுத்தா அது फर्स्ट फ्लोरல இருக்கு மேடம் இந்த நம்ம வீட்டு பிள்ளை படத்துல ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கட்டி இருந்த புடவை நல்லா இருந்தது இல்ல இந்த இதோட border அதோட டிசைன் இதோட கலர் இது மூணு சேந்த மாதிரி ஒரு புடவை வேணும் அவளுக்கு நல்லா இருந்தது என்னது உனக்கு அம்சமா இருக்கும் 